Es... Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Esta es la lección número 11, 29 de agosto de la semana número 6. Y este, como ven ahí, lo que vamos a trabajar el día de hoy son derivadas de orden superior. ¿Ok? Entonces, técnicamente es seguir derivando. Eh, se sigue aplicando el regla a la cadena, pero ahora eventualmente este, vamos a seguir derivando y simplificando. Aquí sí nos interesa simplificar los resultados que se obtienen en la primera derivada. Muy bien. Entonces, bueno, yo les puse 90 minutos. Puede ser que duremos menos en realidad. Pero bueno, la idea es este, ir trabajando eh, al ritmo ¿verdad? que hemos llevado y que eh, salgan las sugerencias al respecto. Bueno, ¿qué son derivadas de orden superior, chiquillos? Técnicamente, si yo tengo una función y yo sé que puedo derivar esta función, decimos que f' vamos a conocerla de ahora en adelante, no solamente como la derivada, sino también con el nombre de la primera derivada de la función. Puede suceder, y eso nos va a interesar para las aplicaciones, que uno eh, tome la función que ya derivó y esta vuelve a ser derivable. Es decir, cumple con los requisitos de poder calcular nuestra derivada. Entonces, podemos volverla a derivar y decimos que el resultado que se identifica con esos dos apóstrofes, ahora se le conoce como la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, el requisito es que si son derivables, es decir, están bien definidas, no tienen problemas raros, de los cuales vamos a hablar luego, entonces uno puede seguir calculándole la derivada de esa función. Y este, es interesante porque nos va a permitir hacer estudios. Estudios que, bueno, aquí pues como que queda muy raro, pero para efectos del segundo parcial nos van a interesar. Entonces, eh, la cuestión es que a partir de la primera derivada en adelante, decimos que se pueden calcular derivadas de orden superior y este, hay casos muy interesantes y hay casos que podemos hacer inferencias o encontrar incluso una fórmula ¿Sí? general más adelante. Ajá. Ah, bueno, y no era para mí, bueno. <risa> Veamos un ejemplo para que ustedes me sigan y este, lo puedan visualizar. Vamos a ver cómo andan derivando. Muy bien, chiquillos. Yo les doy la función x al cubo más x al cuadrado más 2x más 5. ¿Qué pasa si yo derivo esta función? De acuerdo a lo que hemos visto en el curso. ¿Cuál será la derivada de eso? Prefiero eso queda 3x a la 2 más 2x más 2. Muy bien, más 2. Vea qué violencia la suya. Ya de una vez este, la derivó. No tuvo miedo. <risa> Muy bien, perfecto. Muy bien, vean que, este, observen, lo, eso es un polinomio. Vean que cuando yo derivo este polinomio, el polinomio era de grado 3. Ahora, ¿qué pasó con la derivada, chiquillos? ¿De qué grado es este polinomio cuando yo derive esta función? De grado 2. De grado 2, muy bien. Y este es otro polinomio. Entonces, el truco es que yo puedo seguir derivando esto. ¿Cuál será la derivada de este resultado que ya era la primera derivada? Entonces, se aplican las reglas usuales, como las hemos venido trabajando. ¿Cómo quedará derivado eso, chiquillo, de nuevo? 6x más 2. Listo. Y esto que está aquí es la segunda derivada de la función original. Y observen que la primera derivada era de grado 2. Ahora, ¿de qué grado es esta, chiquillos? ¿Cuál es el grado de este polinomio? Bueno, grado 1, profe. En grado 1, muy bien. Vean que esto es otro polinomio. Lo puedo volver a derivar. Entonces, observen que ahora puedo hablar de una tercera derivada. Es decir, derivo lo que me dio antes. ¿Cuál será la derivada de 6x más 2? 6. 6, muy bien. Ay, miren, es otro polinomio. Pues, un polinomio de grado 0. Pero esto lo puedo volver a derivar. Y aquí podemos colocar en números romanos el 4, o en algunos textos, entre paréntesis, se coloca un 4. Un 4 entre paréntesis. Vean qué importante, porque no es como la cuarta composición, sino es la cuarta derivada. ¿Cuál será la derivada de 6 entonces, chiquillos? 0. 0. 0, muy bien. ¿Y qué pasa si yo calcular una quinta derivada? ¿Cuál será la derivada de 0? 0, profe. Cero. ¿Y si calculo la sexta derivada? 
Cero. Cero. ¿Y la séptima? Cero. Cero. ¿Qué está pasando? ¿Qué le sucedió a esto? Y si yo calculo más derivadas. Hey, lo que sucede sencillamente es que en el caso de los polinomios, en algún momento, dependiendo del orden, dependiendo del grado de este polinomio, la derivada siempre va a seguir cero en algún momento. Entonces, no hace falta calcular ni siquiera la quinta derivada. Ya nos damos cuenta que en la cuarta derivada el polinomio es, es de grado o nos dio cero. Vean que el polinomio, el polinomio, la función asociada como polinomio, es de grado 3. Ocupé aplicarle cuatro veces la derivada para anular este polinomio. Entonces, es una cuestión, una característica que quiero que vean y que quiero que se entiendan a través de los ejemplos con polinomios. ¿Todos me entendieron hasta acá lo de derivar? Pues sí, es siempre lo mismo. Pero vea lo que le pasó al polinomio de grado 3. En su cuarta derivada ya nos dio cero. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a poner una función g. Eh, ¿Qué pasa, chiquillos? Si yo tengo aquí, por ejemplo, x al cuadrado más 5. ¿Cuál será la primera derivada de esta función? 2x. 2x. ¿Y la segunda derivada? Entonces, ¿cuál será? Es decir, volver a derivar lo que estaba aquí. 2. 2. ¿Y si saco la tercera derivada? Es decir, derivo esto. 0. 0. ¿Y después, de, y después, cuando llego a 0, si sigo derivando, sigue dándome 0. Entonces, ¿a cuál orden de derivada llegué para que se anulara ese polinomio? O sea, ¿cuántas veces tuve que derivar para lograr el cero? Tres. Ajá, muy bien. ¿Y de qué grado era esto? Dos. Dos, muy bien. ¿De qué grado era este polinomio? Tres. Tres. Ay, se me jodió aquí esto. Y este, ¿cuántas veces tuve que derivar para poder anularlo? Es decir, para que me era cero. Cuatro. Cuatro. Cuatro, muy bien. Entonces, la pregunta es, si yo les doy f de x igual a x a la 100, ¿cuántas veces tengo que derivar este polinomio para que me, se me haga cero? A ver si entendieron la idea. 101. 101. 101 veces. Siento un dolor en mi espalda también. Muy bien, entonces hay que derivar, quiere decir que si yo derivara 101 veces esta función, yo sé que en la 101 ya me daría cero, y en todas las anteriores el grado del polinomio va decreciendo, una unidad, una unidad, una unidad, hasta que se va anulando, pues obviamente que esos detalles quiero que los vayan viendo, nos van a ayudar sobre todo para el cálculo de costos marginales, o algunas cuestiones ahí, o utilidades marginales, pero este, pónganle en atención a los polinomios, que tienen ese comportamiento. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos, con esta primera idea de derivar polinomios? Sí, profe. Ok, no sé si alguien está copiando, alguno que tiene alguna pregunta, alguna observación. En resumen, para que quede en el video, derivar o calcular derivadas de orden superior es sencillamente volver a derivar el resultado que se obtiene de una derivada. Y lo hacemos o lo repetimos tantas veces, dependiendo del ejercicio, la situación o el contexto del problema en que se nos está ubicando. ¿Ok? Por el momento es una regla. Uh -huh. eh, no sé si puedo pasar. No sé si alguien copia por ahí en casita. Por mí puede continuar, profe. Ah, bueno, y pasemos. Si no, me devuelvo, no hay problema. Muy bien. Esto que están viendo acá es las notaciones. <ríe> Está la notación de Leibniz y este, es uno de los matemáticos que trabajó junto con Newton sobre el trabajo sobre el tratado de las derivadas. Y aquí vemos algunas de las notaciones este, que nos encontramos con derivadas de orden superior. Veamos unos ejemplos de cómo trabajan estas notaciones, porque se los van a encontrar en los textos, en los libros o en los videos. Aquí falta notación de Newton, pero esa no es usual en un curso como administración, por eso no la coloqué por acá. Veamos un ejemplo, eh, yo les puedo decir a ustedes, sea y igual a, vamos a ver, sea y igual a e a la x, a e elevado a la 2x, a la 3x, ahí está. Entonces un ejercicio puede ser, determine, ojo, 
de y sobre dx. Esto que está aquí, cuando ven esta notación en forma fraccionaria, es lo mismo que si yo les preguntara por la primera derivada. Pero si Rayman le pone un 2 encima a la D y le pone un 2 encima a la X, Rayman pregunta ahora por la segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que se parece a una fracción, pero no es una fracción en el fondo, en, en términos matemáticos, sino que es una representación de algo que se debe calcular. ¿Ok? Entonces prestarle atención a eso. Entonces observen los numeritos encima de la D y encima de la X. ¿Ok? Entonces, para que le presten atención. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes en casita? Eh, yo no voy a hacer tan, o sea, no nos vamos a complicar. Yo lo primero que hago, como lo hemos trabajado, es que le voy a calcular la primera derivada a esta expresión. Yo le calculo la primera derivada. Chiquillos, ¿cuál será la primera derivada de a la 3x? Recuerden invocar a la regla de la cadena. <risa> Entonces, ¿cómo quedaría eso? Eso queda E3X por 3X derivado. Ajá, muy bien, por 3X derivado. Voy a colocarlo en igual y vamos a colocar E a la 3X por... ¿Y cuál será la derivada de 3X? Solo 3X, ¿verdad? 3. 3. Listo. Eso fue la primera derivada. No hay nada que hacer. Muy bien, eso es regla de la cadena de lo que hemos trabajado en dos clases anteriormente. Ahora yo quiero calcular la segunda derivada. Entonces, ¿qué significa Y segunda? Significa que vuelva a derivar el resultado que obtuve de la primera derivada. Entonces, quiere decir que aquí entre esos cuadrados vamos a colocar L a la 3X por el 3. Y nos dedicamos ahora a derivar eso que ven ahí. Muy bien, ¿cuál será la derivada de eso, chiquillos? ¿Qué hacemos con ese 3? Se aplica la regla del producto. Mm, se puede usar la regla del producto, pero hay algo más rápido, más sencillo. ¿Qué pasa cuando hay un mejor ejercicio? sacar el 3 y derivar nada más el E3 a las... A, ¿Cómo es? E a la 3X. Ajá, Ajá, correcto. Muy bien, hay una propiedad, no me acuerdo el, el orden, de la, el número de la propiedad, pero cuando hay una constante multiplicando, ustedes la ignoran, ¿verdad? Es como lo que le hace uno al crush de uno, ¿verdad? Que lo ignora. Entonces, se va para afuera y uno queda viendo el cual su precio. Entonces, el 3 va para afuera y ahora ustedes se dedican a derivar ese E a la 3X. ¿Y cuál es la derivada de E a la 3X, chiquillos? ¿Ya lo habíamos hecho? No. ¿Qué opina? Profe, sería e a la 3x por 3x derivado. Ajá, muy bien. Entonces, el 3 que habíamos sacado a y derivado quedaría e a la 3x por 3x derivado. Muy bien. Entonces, me está quedando 3 por e a la 3x y la derivada de 3x pues era 3. Pero vean que 3 por 3, esto nos da 9e a la 3x. Y listo. Eso que está ahí sería la segunda derivada. No sé si tienen dudas con este ejercicio, chiquillos. Profe, en ese caso, si yo hubiera utilizado la regla de producto, en teoría debería dar el mismo resultado. Sí, para que no te quedes con la duda, mira, vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo con regla del producto para que usted diga, oh, por Dios. <risa> da exactamente lo mismo. Mira, regla del producto. Además, esto es para que vean que también sale, pero es más largo. Sería el primero derivado por el 3 sin derivar, por el e a la 3x, por el 3 derivado. Ahora, eso sería en nuestro mundo, en la nubecita. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuál sería la derivada de e a la 3x? E a la 3x por 3x derivado. Ajá, muy bien. Ya la 3x por el 3x derivado. ¿Y cuánto da de una vez ese 3x derivado? Que debería colocarlo aquí. 3. 3. Entonces quedaría 3 por 3, ¿verdad? Más. Sí, profe. E a la 3x y la derivada de 3. Cero, profe. 
ajá, cero, entonces se murió esto, era ajá, y se fue, se murió. Y aquí quedaría 3 por 3, 9, entonces sigue dando 9 por e a la 3x, porque esto se anula, ¿verdad? Entonces también funciona con la regla del producto, pero me interesa más que usen la regla de la cadena, o la propiedad de que el 3 se puede dejar por fuera. Ven, da lo mismo. Ok, profe, gracias. Muy bien. Chiquillos, vamos a ver qué les dice el corazón. ¿Qué pasa si yo calculara la tercera derivada en este ejemplo? ¿Quién sería la tercera derivada? ¿Qué creen que sea? Pueden hacerlo ahí en casita. Volver a derivar esto. Traten de hacerlo ahí en casita, o me lo dicen, háganlo, piénselo bien. Como un ejercicio. ¿Qué les dice el corazón? No, no canto, por eso estoy a mate. Uh -huh. Entonces, deriven eso a ver qué sucede. ¿Qué pasará? Vamos a ver. Calculenlo ahí, tranquilos. Profe, yo no sé si será válido aquí aplicar la de el uh -huh. logaritmo natural que queda. No, eh, sería 9 a la 3x por logaritmo natural de 9 y ya después vendría e a la 3x. Eh, no, porque es que aquí no hay logaritmo. O sea, para aplicar lo que decís con logaritmo natural, este, funciona, funciona, bueno, eh, sí y no, pero funciona si usted tiene una base diferente de, por ejemplo, aquí, cuando uno deriva 7 a la x, es 7 a la x por logaritmo natural de 7. L a la x también tiene esta misma idea, lo que pasa es que no es válido, porque aquí sería E a la x por logaritmo natural de, pero esto es 1. Entonces, de esto se va y nos queda L a la x que conocemos. Entonces, eh, más bien aquí es aplicar la, la regla de la cadena, como lo hemos hecho en lo, en, anteriormente. Es decir, vamos a revisarlo. Si yo derivo esto, el 9 no se deriva, lo saco y ahora me vuelvo a derivar este e a la 3x, pero siguiendo la regla de cómo se deriva e a la cajita, ¿verdad? Vamos a ver cómo me les va. Profe, eso sería e a la 3x por e a, a e, por sí, um, por 3x uh -huh. derivado. Ajá, Ay, me enredé. No se preocupe, no se preocupe. Muy bien, así queda bien, 3x derivado. Muy bien, ¿y luego? Profe, la derivada de 3x sería 3. Ajá, es 3, muy bien. Y ese 3 solito lo multiplicas con el 9. Entonces, ¿cuánto haría? Veintisiete. Ajá, sería 27 por e a la 3x. Muy bien, ¿alguien ve algún patrón ahí? Es decir, algo que se multiplica por 3. Ajá, muy bien. Profe, ¿Qué pasa? Entonces. Ajá. Es que, no sé, eso no sería más o menos si fuera una función, una función exponencial. Sí, no, no, ya, ya eso es una función exponencial, pero, digámosle, lo que quiero que vean es como que tiene un comportamiento curioso. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería la cuarta derivada? Es decir, si vuelven a derivar esto, ¿cómo sería una respuesta rápida? Tal vez sea la pregunta. Si yo les preguntara... Pero, pero... Multiplicar de 27 por 3 y e a la 3x. Exactamente, exactamente. Si yo calculara la cuarta derivada, es coger lo que les dio antes y lo multiplican por 3. Entonces, más bien aquí, 3 por 27 le daría 81, 81. 
en ahí a la 3X. ¿Van viendo la idea? Como que hay una especie de fórmula. Si yo voy calculando las derivadas consecutivas de este numerillo, entonces vamos a ver, ¿cuál sería la quinta derivada? Si yo siguiera de necio, ¿cómo creen que daría? 243 e a la 3x. Ajá, muy bien, e a la 3x, muy bien. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá? Estamos aprendiendo que en el caso de la exponencial, si yo calculo la derivada consecutiva, podría encontrar una fórmula. Ahorita, pues no nos vamos a detener en eso. Ya ustedes saben que hay que multiplicar por 3 para encontrar la por 3, el coeficiente que está ahí adelante para encontrar el siguiente valor. Pero bueno, después nos vamos a detener en los ejercicios con, con la fórmula de esto que está acá. Profe, eh, digamos que si la, la función inicial, digamos, fuera e a la 4x, entonces sabríamos que todos, o sea, que el resultado tenemos que multiplicarlo por 4 o en este caso es mera coincidencia. No, es cierto, todo se multiplica por 4. Vamos a hacerlo por acá. Si hubiéramos tenido e a la 4x, la primera derivada, yo voy a dar la pista, va a ser e a la 4x. Y la segunda derivada va a ser 4 al cuadrado por e a la 4x, es decir, 16. Y la tercera derivada va a ser 4 a la 3 por e a la 4x. Y en general, ya les estoy diciendo la fórmula, si yo derivo n veces, va a ser 4 a la n por e a la 4x. Entonces es una potencia de 4. Ese es el detalle con, con las derivadas. Entonces, no sé si ven. Ah, la idea ok, general. ok. Uh -huh. Sí, profe, gracias. Ok, entonces vean, ese comportamiento ya hay uno se lo sabe después de tantos años, pero obviamente que esto es un patrón, una secuencia que se forma con algunos casos muy particulares. No siempre se puede encontrar una fórmula, insisto, chiquillos, pero en el caso de a la A, de E, le va a cualquier cosa a la X, siempre es esa fórmula que está ahí. Ven 4, 4 al cuadrado, 4 a la 3, 4 a la N. Si hubiera sido un 3, 3 por E a la 3X, 3 al cuadrado por E a la 3X, 3 a la 13 a la 3X, y va teniendo ese comportamiento que ustedes van viendo. Entonces, ya si yo les preguntara por la centésima derivada, es decir, derivar 100 veces, podríamos escatimar que esto es 4 a la 100 por E a la y a la 4x, pero 4 a la 100 es un número muy grande, entonces bueno, no tiene pues, un uso particular en, en el momento bueno, no sé si hay dudas comentarios hasta acá no sé si están copiando chiquillos en lo personal yo no Ok, lo que no tienen que olvidar, el punto medular es que la derivada de orden superior es volver a derivar el resultado que ya tenía. Ok, vean que recomendación, todavía no lo hemos hecho, es simplifiquen, si estas son muy rápidas, no hay que simplificar casi que nada, pero en algunos casos que nos vamos a topar, sí es bueno que simplifiquen antes de volver a calcular la siguiente derivada. Muy bien, entonces voy a pasar de página y cualquier cosa, este, si no me devuelve. O oh, ustedes me preguntan, igual bueno, no tengo ningún problema. Muy bien, entonces eh, vamos a ver si tengo algunos, aquí tengo unos ejercicios. Eh, antes de hacer estos ejercicios, sí, antes de hacer estos ejercicios, vamos a trabajar un ejemplo. Vamos a trabajar un ejemplo y les voy a colocar aquí, sea igual a 1 entre x más 1. Uh -huh. Sí, sea y igual a 1 entre x más 1. Entonces, determine, determine la tercera derivada. Entonces, determine la tercera derivada de esa función. Muy bien. Entonces, bueno, técnicamente aquí, chiquillos, perdón, aquí es un 1. Entonces, tengo x entre x más 1 y lo que me piden es que determine la tercera derivada. Entonces, ni modo, vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada, lo que tenemos que hacer es aplicar la regla del cociente. ¿Cómo quedaría la regla del cociente, chiquillos? Ok. 
Ven que es una fracción, ¿verdad? Entonces vamos a repasar eso. Ajá. Sería X derivada. Ajá. X derivada, ajá. Por X más 1. Ajá. Eh, menos. Menos. X, X normal. Ajá. Por X más 1 derivada. Bien, sobre correcto. X más 1 a la 2. Sobre X más 1 a la 2. Muy bien, perfecto. Muy bien. Gracias, Jesús. Entonces, este, quiere decir que aquí lo que hacemos ahora es proceder con eh, calcular la derivada de cada uno de los, de los miembros. Aquí es X más 1 derivado. Miren, chiquillos, la derivada de X, lo pueden ver en la tabla, o si se acuerdan, me dijo, genial, mejor. 1. Ajá, entonces queda 1 por X más 1. Menos X por, y la derivada de X más 1. Uh -huh, ahí la pueden hacer. 1. Bueno, bueno, bueno. Bien, muchas gracias. Y les queda X más 1 al cuadrado. Este, ven que yo, en los ejemplos que hemos trabajado, no hemos simplificado. Aquí sí ocupamos simplificar, porque si derivan esto sin simplificar, se vuelve feo, horrible. Horrible. Es cancerígeno esa barra. Entonces, eh, sigamos. Sigamos con el cálculo respectivo. Entonces, ven que aquí me queda X más 1 menos X. Vean que aquí nada más el 1 se puede multiplicar, pero es liberar el paréntesis. Y me queda X por 1, pues queda esta X que está aquí. No tiene mucho, mucha ciencia. Aquí me está quedando X más 1 al cuadrado. Y ahora sí, chiquillos, ¿qué pasa ahí? Se eliminan las X. Ajá, tas, tas. <ríe> y me queda 1 entre X más 1 al cuadrado. Entonces, listo. Ya calculamos la primera derivada. ¿Ok? Ya tenemos la primera derivada. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la segunda derivada y se hace sobre la simplificación de lo que trabajamos en la primera. O sea, el último resultado. ¿Todo bien hasta acá? No sé si hay preguntas. Pero, pero una pregunta. Sí. Eh, ¿Por qué, digamos, quedó X por 1? Eh, ¿En dónde? ¿Aquí? Es que, digamos, ajá, la derivada de la X no sería 1. Sí, es correcto. Entonces, vamos a trabajarlo aquí en la esquinita para que lo veas. Usted tiene X más 1 y lo derivas, ¿verdad? Entonces, vos me dijiste que la derivada de la X, ¿cuánto era? 1. 1, ajá. ¿Y la derivada del 1? 0. Eh, 0, ajá. Entonces, queda una suma, porque hay una suma. Y 1 más 0, ¿cuánto nos da, señorita? 1. 1. Y este 1, este 1 es el que está aquí. ¿Ves? Ah, ok. Ah, ok, ya entendí. No se preocupe, ahí vamos tranquilos, ¿verdad? Con mucho gusto. Y es que, es que vean, ya hay chiquillos ahí que ya lo hacen mental y pum, ponen el 1. Pero no se preocupe, pregunte para que no se quede con la duda. Yo nada me quedé con duda en una tesis, fue feo. <risa> Así que veo pregunte. Muy bien, entonces, bueno, ahí tenemos eso que está muy bien, chiquillos. Ahora hay que calcular la segunda derivada. Entonces, ¿qué es esto? Es volver a derivar eso que está ahí. ¿Qué arregla le aplican para derivar ese resultado? ¿Qué se les ocurre para derivar esto? Pero es la misma, la regla del cociente. La misma regla, sí, se puede usar la regla del cociente. Entonces, volvemos a aplicarle la regla del cociente. Entonces, una línea. Y ahí yo espero la ayuda de ustedes, ¿verdad? Con cascarón y cascarón, o no sé, como se lo hayan aprendido. Uh -huh. Muy bien. ¿Quién se anima a decirme cuánto? ¿Qué hacemos aquí? Profe, una consulta porque, porque ahí no se puede usar la regla de 1 sobre x usted lo acaba de decir no se puede usar la regla de 1 entre x porque esta regla funciona este, si el exponente aquí 
es un 1. Pero mira que el exponente que tengo, ay, me pasó. Mira que el exponente que tengo es un 2. Entonces se nos va, la, se nos ponemos muy tristes. Porque la regla que viene ahí funciona si viene un 1. Pero aquí tenemos potencia 2. Entonces, ni modo. Estamos listos. Ah, ok, ok. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Muy bien. Está bien, excelente. Muy bien. Vamos a ver quién quiere. ¿Quién quiere? Ah, dime, Fabiana. Eh, eso quedaría uno derivado Ajá, eh, por, ah, por x más 1 al cuadrado. Ajá, muy bien. Menos 1 por, uh -huh, por x más 1 al cuadrado derivado. Ajá, esto hay que ponerle cajita y derivado. Ajá. Ajá, sobre x más 1 al cuadrado al cuadrado. X más 1 al cuadrado al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí ya usted aplicó muy bien la regla del cociente. Ahora sí, colocamos un igual, colocamos una rayita y ustedes me ayudan, chiquillos, a calcular la derivada de 1. Pobre 1. Ojalá bueno, nunca nos pase la del 1 derivado. Profe, eso es cero. Eso es cero, sí. Es triste, pobrecito. Cero por x más 1 al cuadrado. Muy bien. Chiquillos, ¿y cómo derivamos esto? x más 1 al cuadrado. ¿Cuál será la derivada de x más 1 al cuadrado? Profe, eso nos queda 2 por x más 1 por x más 1 derivado. Ajá, muy bien. Regla la cadena. Entonces, la compañera aquí este, usó su visión láser para, <risa> para darse cuenta que este amigo, la derivada de x más 1 al cuadrado, si yo quiero derivar esto, me doy cuenta que es la derivada de cajita al cuadrado. ¿Cuál era la derivada de cajita al cuadrado, chiquillos y chiquillas? Que no se les olvide, lo estamos repasando. ¿Cuál será la derivada de cajita al cuadrado, circulito al cuadrado? ¿Cuál será la derivada de estrellita al cuadrado? ¿Cuál siempre es la regla de cosas al cuadrado derivadas? Vamos a hacerlo con cajita. Caja al cuadrado por caja. Ay, derivada. casi, pero no. <risa> Recuerden que es la Profesor. potencia. Ajá. Sería como dos cajitas por cajita derivada. Ajá, esa es la regla de cajita al cuadrado derivado. Dos cajita por cajita derivado. Entonces, la compañerita lo hizo aquí, hizo dos cajita por cajita derivado. Aquí está, aquí está la regla. Entonces, ya ella lo aplicó de una vez, pero esto es para que no se nos olvide. Bien, entonces, para nosotros la cajita tiene un x más 1 al cuadrado. Al derivarlo, pues está quedando dos veces la cajita adentro tiene un x más 1 y se multiplica por x más 1 derivado. ¿okay? No se les olvide esa regla. Eh, yo hablo de cajitas, cascarones, eh, pueden usar colores como lo hemos usado en algún momento para hacer el, el cálculo respectivo. Muy bien, chiquillos, 2 por 2, potencia de una potencia, ¿cuánto da ese 2 por 2? 4. 4, entonces aquí queda un x más 1 a la 4. Muy bien. Chiquillos, el cero por esto, ¿qué hace nuestro amigo cero? Cuando multiplica a este amigo que está aquí. Lo hace cero. Lo hace cero. Ay, se murió, le cayó un rayo y se fue. Entonces, lo que nos está quedando es menos uno por dos por x más uno. Y la derivada de x más uno, chiquillos. De hecho, la hice antes. En aquel espacio que está allá arriba. Uno, profe. 1, ¿verdad? Y aquí me queda x más 1 a la 4. Voy a seguir por acá. Hay que simplificar. Chiquillos, menos 1 por 2, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 2. Y menos 2 por este 1 que quedó allá. Menos 2. Menos 2. Entonces queda menos 2 por x más 1 entre x más 1 a la 4. Chiquillos, ¿se puede cancelar algo o no? X más 1. Ajá, se cancela un x más 1 con un x más 1 a la 4. 
Entonces queda menos 2 entre x más 1 a la 3. Ahí ahora sí quedó simplificado. Voy a pintarles de color amarillo los resultados que hemos obtenido. Esta es la primera derivada. Esta que está aquí es la segunda derivada. ¿Qué nos falta calcular? Ajá, dime, Daniel. Profe, que nada más andaba revisando como apuntes pasados. Sí. Y para saltarse así como la regla del cociente que se hizo al principio, no se podía usar una que teníamos que era como 1 entre cajita, derivado a todo, es igual a menos 1 entre cajita al cuadrado por cajita derivada. Sí, claro. Y terminando sí. lo mismo. Sí, lo que pasa es que esa regla, esa regla, la de la cajita, voy a escribirla acá, esa regla de la cajita, para yo poder usar que esto es menos 1 entre cajita. Ah, bueno, sí, sí, también se puede usar esta regla, tener razón, la de menos, la de 1 entre cajita. Lo que ocupamos, eso sí, es que haya un 1, ese es el detalle, ya me acordé. Pero, este, bueno, sí, esta también funcionaba. Sí, tener razón, puedes usar esta regla para esta, que está acá. No hay ningún problema, tener razón. Pero ya para esa no nos va a servir. Okay. Sí, claro, tener razón, sí, sí. No me hagas caso. <risa> Yo dije que no, pero sí, sí, que no funciona. Muy bien, vamos a separar aquí con unas linecillas para ver cómo nos va. Chiquillos, ¿cómo creen que sea la tercera derivada? Antes de hacer el cálculo, ¿qué opinan? Vean lo que nos dio en amarillo la primera. Vean lo que nos dio en amarillo la segunda. ¿Cómo creen que sea la tercera? ¿Cómo creen que sea? ¿Qué, qué, qué les dice? ¿Cómo, la, cómo, la, cómo sería su, su, su expresión ideal? Quizás menos 3x más 1 a la 4. No estoy segura del menos, profe. Sí, perfecto. Me gusta cómo piensas. Dice la compañera. ¿Cuál era tu nombre? Perdón, compañerita. Emma. Emma, dice Emma, es que no me sale el nombre, perdón Emma. Entonces dice Emma que ella apuesta el curso a que esto es lo que sale. <ríe> Menos 3 entre x más 1 a la 4. Okay. Porque Emma, me imagino que te fijaste aquí, 2, 3, entonces la que viene tiene que venir 4. Algo así. Sí, algo así. Ok, perfecto, Emma, así me gusta que piense. Ay, mire, ya borré los círculos. Bueno, muy bien. ¿Alguno tiene otra sugerencia? Como esto es como un bingo, chiquillos, un bingo matemático. ¿Alguno piensa otra idea de que eso nos puede dar diferente? ¿O están de acuerdo? Profe, con tal, tal vez como dice ella, pero con el 3 positivo, no sé, se me ocurre. Ok. ¿Vos sos Fabiana? No. Sí, profe. Ok, entonces dice Fabiana que ella, Fabiana. Voy a ponerle aquí Fabi, Fabi, voy a dejarle a Fabi, ¿verdad? Perdón el abuso. Entonces dice la compañerita, no preocupes, profe. Y aquí dice que ella apuesta porque queda así. Hijo de pucha, vamos a ver quién gana. Ajá, muy bien. ¿Alguien tiene otra idea de que vaya a dar otra cosa o algo parecido? Profe, tal vez como en la primera había dado al cuadrado y se, digamos que se... Eh, Duplicó, pero se restó 1, tal vez quedara como ese 3 al cuadrado menos 1. Ah, entonces vos decís 3 al cuadrado. No, no, en el, en, el, en el denominador. Ah, 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 ya, entonces vos decís que va a quedar x más 1, ¿a qué potencia entonces? A, a la 8, creo. A la 8, dice la compañerita que potencia 8. Y numerito aquí arriba, ¿qué opinas? Tal vez el 3. Tal vez el 3 positivo. Muy bien. Este, ok, Alison, fue la que... No, no, fue Alison. ¿Quién fue la que no habló? Flaviana, ah, profe. Ah, Flaviana. Ahora es Flaviana. Flaviana, muy bien. Bueno, y vamos a ver qué sucede, chiquillos. Tenemos tres apuestas. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, de ahí empecemos. Calculemos la tercera derivada. Eh, en este caso podemos volver a usar la regla del cociente, no hay ningún problema, se puede variar para usarlo con la otra regla, pero estamos practicando regla del cociente, entonces apliquemos la regla del cociente, ¿cómo quedaría de nuevo? Ya que están viendo el toque. Menos 2 derivado. Ajá, menos 2 derivado, ¿sí? Por x más 1 a la 3. X más 1 a la 3, ajá. Menos, menos 2. 
Ajá. Por x más 1 a la 3 derivado. X más 1 a la 3. Ok, cajita. Aquí hay que derivar esto. Y abajo. Sobre x más 1 a la 3 a la, al cuadrado. A la 3 al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Ok, ¿cómo queda el resultado? Vamos a ver. De la derivada de menos 2. La derivada cero. de cualquier número. Ajá, 0. 0 por x más 1 a la 3. ¿Y qué va a pasar con este 0? ¿Por algo? Se va a cancelar. Se va a cancelar, se va a hacer 0. Muy bien. Ojo, menos con menos. De una vez voy a simplificar. Queda más 2. Más 2. Y aquí, ojo, chiquillos, abro un cascarón. ¿Qué queda en ese cascarón? ¿Cuál será la derivada de x más 1 al cubo? Es decir, ¿cuál será la derivada de cascarón al cubo? Para repasar eso. Quedaría eh, 3x más 1. Ajá, voy a por x más 1. 3 por x más 1, ajá. Por x más 1 derivado. Uy, casi, le falta algo. Ajá. Volvámonos a la derivada de cascarón. ¿Cuál sería la derivada de x al cubo, chiquillo, normalmente? 3x a la 2. Ajá, okay. 3x a la 2. Entonces, la derivada de cascarón al cubo es 3 cascarón al cuadrado por cascarón derivado. Entonces, el compañero lo hizo bien, nada más que le faltó un 2. ¿Todo bien hasta ahí? Es la bandida regla de la cadena. Chiquillos, 3 por 2, ¿cuánto da ese 3 por 2? Mire, parece un bichillo feliz, pero no es feliz eso. <ríe> 3 por 2, ¿cuánto nos da? Aquí multiplicando potencia. Seis, ¿no? que... Ajá, 6. Entonces quiere decir que aquí me queda x más 1 a la 6. Entonces esto va a ser igual a, vea, eso con 0 no lo coloco, entonces quedaría 2 por 3, por x más 1 al cuadrado. Chiquillos, y la derivada de x más 1, que ya otra vez la estamos repitiendo, está en la cajita. 1. 1. Entonces, quiere decir que me queda por 1, ya no es necesario escribirle los paréntesis, y queda un x más 1 a la 6. Y ahora sí, chiquillos, 2 por 3, por 1, 6. Ajá, entonces quería 6x más 1 al cuadrado entre x más 1 a la 6. ¿Y se puede cancelar algo ahí, chiquillos? ¿Qué opinan? ¿Se repite algo? Se cancela ese x más 1 al cuadrado con 2 de abajo. Muy bien, entonces nos va a quedar... 6 entre x más 1 a la 4. Y esa que está ahí ya sería o representa la tercera derivada. ¿Pegó alguna de las compañeras, chiquillos? Pues no. Buen, buen, buen. Yo creo que perdimos el curso, profe. <ríe> no, 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 jamás. No, no, pero vean que le, le, se le aproximaron. Miren, si ustedes juegan, ¿por qué no juegan lotería? ¿Qué les está pasando? <risa> Por lo menos terminación, pegan, vean. Este, vean que pegaron con el X más 1 a la 4. No hay ningún problema. Y en el caso del numerador, pues vean que nos dio un 6. De hecho, hay un comportamiento si yo siguiera calculando más derivadas, pero este, no nos va a interesar por el momento. Por el momento es que sepan que calcular una tercera derivada pues lleva más pasos, por ejemplo, y este, vemos también algunas cosas de interés. Muy bien, dudas hasta acá, chiquillos. El ejercicio era solo calcular la, la tercera derivada. Y regularmente, quiero que vean que en algunos casos se da algún comportamiento, algún patrón o alguna secuencia, lo que van a estar un poco presente en este tipo de ejercicios y eh, que van a ver en el curso. Uh -huh. ¿Dudas? ¿Comentarios? No sé si alguien está copiando. Profe, Yo, profe. Eh, sí, ahí, profe, antes de, antes de llegar a la respuesta, ¿qué es 
¿Cuál es el valor que hay abajo? Es que no sé por qué como que se me corta esa parte de lo que escribió. La potencia del X más 1. Digamos, eh, queda antes de la respuesta final, está 6 eh, por X más 1 al cuadrado sobre ah. cuál cantidad. Es que eso es lo que no logro ver. Ah, ya, es un X más 1 entre paréntesis y está elevado a la 6. Ok, igual que en el anterior. Okay. Igual que en el anterior. Perfecto, es. gracias. ¿Y ¿Quién sabe que tiene activado ahí? Tenés el Spotify, ¿verdad? <risa> Ah, son mentiras, son muy estantes. No, 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 profe. Ah, güey, pochas, porque si fuera... Entonces, Ajá. No hay patrón alguno, dijo. Perdón, perdón. Entonces no hay patrón alguno. Sí, 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 claro, hay un patrón, pero digamos, eh, digamos les voy a dejar la inquietud. Eso es, la, eso es lo que voy a hacer. Les voy a dejar la inquietud para que ustedes digan cuál será la, como la fórmula, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo calculara más derivadas? ¿Qué estará sucediendo? Entonces, se las voy a dejar ahí picando para que ustedes este, lo piensen, ¿verdad? Y tal vez sea de examen, uno nunca sabe. Y si para el numerador sería algo tipo el numerador anterior por la potencia abajo, o sea, por el ajá. número de la potencia abajo en negativo. Ajá, ajá, muy bien, muy bien. Me gusta cómo piensa, muy bien. Vean lo que dice el compañero. Bueno, vamos a echarlo al agua. Vea que él dijo aquí un dos por uno, ¿ah? ¿eh? 2 por 1 me está dando este 2. Oh, por Dios. Ajá, no pero se lo agrega como un negativo. Ajá, ah, muy bien. Ve al compañero lo que dice. Vea, profe, menos 2 por 3 da 6. Ah, óigame. <ríe> y posiblemente 6 por 4 sea 24. Posiblemente sea con algún signo negativo la siguiente derivada. Muy bien, excelente la observación. Por ahí va la cosa. Prefe, entonces digamos si fuera ese patrón en los exponentes pares del denominador quedaría positivo y en los, en los impares negativo. Exactamente. De hecho, de hecho, mira que en la primera derivada el signo es positivo. La segunda derivada de signo negativo. La tercera derivada de signo positivo. La cuarta derivada va a ser de signo negativo. ¿Ves? Va alternándose el signo. Uh -huh. Pero este, sí, sí tiene, ese, ese, sí tiene esa, ese comportamiento. De hecho, eh, no es parte tanto del curso que ustedes hagan este proceso, se llama inducción. Bueno, si alguno llevó eh, cálculo o alguna cosa así, este, hay una cuestión que se llama inducción matemática, donde uno puede demostrar por ese proceso que en efecto esa fórmula se va a cumplir para cualquier valor de n natural en adelante. Pero bueno, como les digo, como no es parte del curso, lo que me interesa es que ustedes hagan una proyección, una aproximación para que más o menos no se pierdan. Porque si alguien me dice, profe, es que yo derivo esto y la siguiente derivada le va a dar una unidad a la X, pues como que no, ¿verdad? <ríe> como que hay algo raro. ¿ah? Entonces me interesa que hagan ese tipo de, de aprehensión, ese tipo de inferencia para que ustedes vean que se va a parecer igual, pero no es igual, pero tampoco se va a convertir en un, eh, en un, seno, un coseno, algo que no hayamos visto en el curso. Entonces, por ahí va la dinámica de, de eso que estamos haciendo. Bueno, no sé si alguien estaba copiando, chiquillos y chiquillas. Bueno, voy a pasar y cualquier cosa me indican observación. Muy bien, estos serían los ejercicios. Yo creo que, esperen para ver. Ah, sí, eso lo es. Son esos ejercicios. Entonces, miren, vamos a trabajar igual que siempre. Este, y salimos un poquito más temprano. Lo que hacemos es que, vean, vamos a hacer esos cuatro ejercicios, pero este, yo no voy a hacer los cuatro. Voy a hacer exactamente dos y los otros ustedes los hacen igual que hemos trabajado otros días. Este, lo pueden hacer en parejas, si gustan, si ya se conocen. Y eventualmente este, yo les ayudo con dos de esos. Bueno, ¿cuál quieren hacer, chiquillos? ¿Cuál quieren que me tire al agua? Para que tengamos ejemplos. El uno, el dos, el tres o el cuatro. El 2, profe. El 2, dice la compañerita que calculemos el 2. Muy bien, vamos a hacer el 2. Fue la primera que contestó. Vamos a hacer el 2. Dice que determine la tercera derivada de esa función. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el número 2. Yo calculo la primera derivada. ¿Cuál será la primera derivada de esto, chiquillos? Ahí usamos reglas, las reglas que hemos trabajado usualmente. ¿Cuál será la derivada de 2 u elevado a la 1 tercio? 
Breve, eso sería 2 por un tercio por u, un tercio menos 1. Ajá, muy bien, eso es. El un tercio baja, por decirlo de esa manera, de, de exponente, y siempre restamos una unidad. ¿Ok? Listo. Menos 4 por. ¿Cuál será la derivada de u a la 1 octavo? La misma idea que el de un tercio. Sí, profe, sería un octavo, bueno, 4 por un octavo por u eh, elevado a la 1 octavo menos 1. Uh -huh, muy bien, eso es todo. 1 octavo menos 1. Muy bien, ¿y la derivada de u? Recuerden que es la derivada de cualquier letra solita. X, Y, Z. 1. 1. Uh -huh. Listo. Vean que ahí terminaría la derivación, pero recuerden, hay que simplificar. Entonces, 2 por un tercio, lo pueden hacer en la calculadora, da dos tercios. Y aquí sería u elevado a la un tercio menos 1. Recuerden, si lo quieren hacer a mano, un tercio menos 1 es lo mismo que un tercio menos 3 sobre 3. Se conserva el denominador y solamente restan los exponentes. A 1 le quito 3 menos 2. Entonces aquí me queda menos dos tercios, menos cuatro por un octavo, eso es lo mismo, lo pueden hacer en cálculo, hacen la pata, eso les va a dar un medio, entonces ahí queda. Y vuelvo a repetir la regla, un octavo menos uno es lo mismo que un octavo menos ocho sobre ocho, se preserva el denominador y a uno le quito ocho, me queda menos siete, entonces aquí queda igual a menos 7 octavos. Y aquí me queda más 1. Y bueno, insisto, yo lo hice a pata, pero si les cuesta, lo pueden, este, pueden usar la calco ahí sin ningún problema. No sé si hay dudas hasta acá, chiquillos. Sobre la primera derivada, solo calculamos la primera derivada. ¿Quieren que repita algo? ¿Tienen alguna sugerencia? Muy bien. Bueno, entonces, vean, no se apenen. <ríe> no tengan vergüenza. Vamos a calcularle ahora la segunda derivada. Que es volver a derivar esto que quedó acá. ¿Quién quiere animarse? Ya vi, vean que la fracción no les tiene que dar miedo. Que no les tiemble la mano. Nada más es bajan el exponente y luego restan uno. Es siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo quedaría la, la segunda derivada? ¿Quién se quiere animar? Los tercios. Ajá, muy bien. ¿Quién me está hablando? Pepa, ¿quién me está hablando? Es Cael. Eso, Cael. Eso, Cael. Logro desbloqueado. <risa> <risa> dos tercios, por. Ajá. Por menos dos tercios. Ajá, muy bien. Excelente. Este, U. U, uh, muy bien. Men, eh, bueno, elevado a la menos dos tercios, menos uno. Menos uno. Muy bien, eso, Cael. Ve, ya quito el miedo intrínseco ahí. Muy bien, eh, ¿cómo quedaría la otra partecita, Cael? Entonces, eso sería este, un medio. Ajá, un medio. Por menos siete octavos. Por menos siete octavos, muy bien. Luego, U. Uh -huh. Elevado a la menos siete octavos, menos uno. Menos siete octavos, menos uno. Muy bien, Cael. Y la derivada de nuestro amigo el uno. Es cero, profe, entonces, no sé si es, la ponen o la quitan. No, no, pongamos, eso da lástima. <risa> Muy bien, y ahora sí, Kael, eh, ya derivaste, es perfecto. Ahora sí, no sé si quieres usar la calco, bien, lo multiplica solito y me dices cuánto da esta multiplicación. Dos tercios por menos dos tercios. O si algún otro compañero también quiere ayudar, tampoco hay problema. Pero, Pero a mí me dio... Novenos. Exacto. Ajá. Ay, qué bonito. Sí me gusta que se junte. ¿Cuánto le dio a la compañerita? Un punto que sí toca él para ver si es lo mismo. Sí, sí, profe, me dio menos cuatro sobre nueve. Menos cuatro sobre nueve. Ay, muchacha, está muy bien eso. Excelente. Muy bien. ¿Y el exponente? Ahora sí, puede ser Cael. Si quieren, me dices el exponente. Menos dos tercios, menos, menos uno. Menos cinco tercios. 
Menos cinco tercios. Muy bien. Menos cinco tercios. Perfecto. Excelente. Menos cinco tercios. Muy bien. Menos. Ahora sí, Gael, muchas gracias. Voy a dejar que otra persona nos ayude. Este, ¿Algún compañerito? Menos un medio por menos siete octavos. ¿O compañerito? Creo que se queda más siete sobre dieciséis. Más siete sobre dieciséis. Muy bien. Y compañeritas, dígame el exponente. ¿Cuánto queda? Menos quince octavos. Menos quince. Gracias, Flaviana. Menos quince octavos. Entonces, muy bien. Listo. Jay, nada, Jay, ¿no? ¿Estamos listos, chiquillos? Ya ahí quedó listo esa situación. Ven que no era difícil, nada más que como hay fracciones y seguimos ahí metidillos, hay que tener cuidado. Muy bien, otra Profe. persona que... Ajá. Ok, ahí terminó la segunda derivada, nos falta... Ah, ok, no, perfecto, profe, es que yo pensé que ahí iba a quedar todo el ejercicio, como era la tercera. Ah, ya, ya, sí, 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 ya, ya perdió puntillos por eso. Ya me quedé otra vez, profe, ya hoy me sí. quedo dos veces. Ay, sí, menos tres, está en el curso ya. Ah, es mentira. Bueno, muy bien, este, no, no hay problema. Sí, ahora sí, chiquillos, tercera derivada, a ver, ¿Ya vieron el toque? ¿Cómo quedaría derivado eso? ¿Alguien que quiera tirarse al agua? Pero eso queda menos cuatro novenos por menos cinco tercios. Menos cuatro novenos. Ah, perdón. Menos cinco tercios. Ajá. U elevado a la menos cinco tercios menos uno. Menos cinco tercios menos. ¿Me dijiste? Menos uno. Menos Luego uno. se quedaría más siete sobre dieciséis por menos quince octavos. Por menos 15 octavos, ajá. O elevado a la menos 15 octavos menos 1. Menos 15 octavos menos 1. Muy bien, ya está derivado, pero recordamos, volvemos a simplificar. Muy bien. Alguien que me diga cuánto queda este primer término, ya con toda la multiplicación y la resta en el exponente. Turum, tum, tum. Uh -huh. Profe, eso quedaría 20 sobre 27. 20 U, sobre 27. Ajá. U elevado a menos 8 tercios. U elevado a la menos 8 tercios. Muy bien, muy bien. Más. Uh -huh. Ahí puede ser usted o otra persona que nos diga cómo queda simplificado el siguiente término. Derivan, derivan, todo en su lugar. Ay, no, qué canción. Voy a sacarle canción a estas derivadas. Prefer, me quedó menos 105 sobre 128. Menos 105 sobre 128, así. Sí, U elevada a la menos 23 octavos. Menos 23 octavos, 15, ajá, sí, menos 23 octavos, listo, muy bien, excelente, excelente. Y quiere decir que esto que estoy pintando en amarillo representa la tercera derivada de esa expresión. Ven que no es difícil, bueno, el, el mismo ejercicio pues les ayuda mucho, lo que hay que tener cuidado es que siempre es bajan, restan uno, bajan, restan uno y pues obviamente multiplican por el numerito o por el, el coeficiente que se van a encontrar ahí de camino. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación hasta acá? Chiquillos, chiquillas. Ok. Por mi parte bueno. todo claro, profe. Pues sí, qué dicha. Me alegra mucho. Profe, una pregunta. Dígame. Bueno, no sé, pero eso no se podría, digamos, como restar, porque es la misma letra. Eh, usted lo dijo, no se puede restar. <ríe> es la misma resta, pero, o sea, es la misma letra, pero los exponentes que están, o los exponentes que vos ves ahí, son diferentes. Entonces, para poder hacerlo, tienen que tener el mismo exponente. Entonces, si aquí es un menos 8 tercios, aquí también tiene que haber un menos 8 tercios, pero no es el caso. Entonces, ellos no se pueden sumar. 
O si aquí hubiera sido un menos 23 octavos, aquí también tiene que ser un menos 23 octavos. Pero la observación es válida. Ajá. No se puede simplificar más por la diferencia de exponentes, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, profe. No, no, con mucho gusto. Muy bien. Este, ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé si alguien quiere que haga otro ejercicio. Este, ¿Cuál quieren? ¿El 1, el 3, el 4? Bueno, no hay muchas opciones tampoco, pero... Ya, para, ya con este último terminaríamos la clase y, y los otros dos serían de ejercicios asincrónicos. Pueden hacerlo solitos o los hacen en pareja. ¿Cuál quieren, chiquillos? ¿Tres o cuatro? O el uno. Bueno, es que el uno está muy sencillo. Bueno, más o menos. ¿Cuál puede ser el tres? El tres. ¿Cuál es el tres? Bueno, ahí calculemos el tres. Calculemos el tres aquí. Hay que calcularle la tercera derivada a eso que está ahí. Antes de seguir, este, voy a tomarle una foto. Todavía no he descubierto la captura rápida sin salirme del Zoom y hacer tanta cosa. Entonces, les voy a mandar al grupo de, este, de WhatsApp la foto de los otros ejercicios para que los tengan ahí presentes cuando estén trabajando. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hacer el 3. Voy a pasar de página. Muy bien. Vamos con el 3. Entonces, ahí les mandé la fotillo para que la vean. Entonces, quiero calcular, ay, perdón. Yo tengo que la función es igual a raíz de 1 menos e a la x. Entonces, quiero calcularle las derivadas. Chiquillos, ¿cuál será la primera derivada? ¿Quién es la función externa? ¿Quién es la que cubre? ¿O cuál es la capa de la cebolla más alta? Dijo, dijeron en la película de Shrek. <risa> Es la, raíz. la raíz. Ajá, muy bien. Chiquillos, ¿cómo se deriva raíz de cajita? 1 entre 2, raíz para cajita. Ajá. ¿Falta algo? Por cajita, Por cajita, cajita derivada. derivada. Por cajita derivada. Ay, qué lindo, chiquillos. Están aprendiendo. Ahí soy yo con, con, con lágrimas. Parece mocos, pero son lágrimas. Muy bien, entonces, ¿cómo se aplica esto a este ejercicio? Si se calcula la primera derivada. Sería 1 entre 2 raíz. ¿Cuál, y qué, qué, ¿Qué contiene esta cajita? ¿Cuál sería la cajita para nosotros? 1 menos eule que uno menos a la, la X. X. Ajá, muy bien. Por la cajita de derivado. ¿Qué meto aquí adentro? 1 menos e a la X. El 1 menos e a la X. El 1 menos e a la X derivado. Pero no he terminado. Chiquillos, entonces esto me está quedando 1 entre 2 raíz de 1 menos o sea la x por la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. 0. 0. ¿Y la derivada de e a la x? E a la x. E a la x. E a la x. E a la x. Ay, qué bonito. Entonces aquí queda e a la x. Entonces quiere decir que esto es e a la x sobre, bueno, e a la x por 1. Quedaría un e a la x en el numerador. Y aquí quedaría 2 raíz de 1 menos e a la x. Pero ahí no tiene que quedar negativo. Ay, sí, faltó el menos. Perdón, tiene usted toda la razón. Aquí falta un menos. Sí, el menos que estaba delante de, de e a la x. Entonces, listo, chiquillos y chiquillas. Entonces, quiere decir que aquí ya queda calculada la primera derivada. Mire, les aseguro, ni que fuera mago, pero ahí eso no se puede simplificar. Ahí no puedo simplificar nada. Es decir, no hay más magia. Entonces, ya con base en eso, y ahora sí, lo que hacemos es calcular la segunda derivada. Muy bien. ¿Qué le aplicamos a esto para calcularle la segunda derivada, chiquillos? Regla del cociente. Ni modo, ¿verdad? Regla del cociente. Es lo único que vemos ahí. Entonces, bueno... Yo voy a hacerlo para que me vayan guiando. El primero derivado por el segundo sin derivar. Es decir, esto que está acá. Menos este sin derivar. Es decir, el menos sea la x por la derivada de 2 raíz de 1 menos sea la x. Y abajo colocamos 2 raíz de 1 menos sea la x. Y esto elevado al cuadrado. 
Entonces, vean que lo que hice fue nada más aplicar la regla del cociente y distinguir, pues, tener muy claro cuál es el numerador y cuál es el denominador. Eso es lo que hemos estado trabajando. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que haya aplicado, que, que lo hice muy rápido? Bueno, este, chiquillos y chiquillas, derivada de e a la x, con un menos, ese menos no los asuste, que no les llene de pena ni de gloria. Solo deriven el e a la x. Recuerden que eso es un menos uno. No nos va a afectar. ¿Cuál será la derivada de eso? Menos e a la x igual. Menos e a la x. Entonces aquí queda menos e a la x. Queda igual. No nos afecta en nada. Por dos veces raíz de 1 menos e a la x. Luego observen aquí. Menos por menos. Eso nos da más. Al multiplicar estos dos negativos nos da un más e a la x. Y ahora sí, chiquillos, este 2 yo no lo voy a derivar. Ese 2 se puede dejar ahí afuera. Lo puedo sacar fuera de la derivada. Entonces, solo tengo que derivar el 1 menos e a la x. Y abajo me está quedando, ojo, aquí estoy explicándolo por partes. Este 2 va a elevar este 2. Entonces, aquí queda un 4. Y este 2 también eleva la raíz, pero al elevar a la raíz se cancela y solamente me queda 1 menos e a la x. Entonces, vean que me faltó calcular una derivada, pero simplifiqué otras cositas por ahí. No sé si tienen dudas de eso que hice. Profe, ¿por qué en solo le está aplicando la raíz? Ok, esa era mi duda, lo que acaba ah, de hacer. Gracias. Ay, sí, es que quedó cortito el palito. <risa> ok, listo muy bien ¿todo bien hasta ahí chiquillos? muy bien entonces quiero que vean esto esto va a ser igual a menos c a la x por 2 raíz de 1 menos e a la x más y bueno yo puedo conmutar esto es decir cambiar el orden puedo poner el 2 adelante y luego el a la x no hay ningún problema Recuerden que todo esto era sobre 4 por 1 menos e a la x. Chiquillos, ¿cuál es la derivada de esta raíz? ¿Ya la había calculado o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, vean, yo no voy a volver a hacer todo el proceso porque ya esto es lo que está en amarillo. Ya sabemos la respuesta. Entonces, pónganle en atención a esas cosas. Hay cosas que vuelven a coincidir con la primera derivada. Entonces, aquí inmediatamente voy a abrir un paréntesis y colocar lo que está en color amarillo porque ya lo habíamos hecho. Ya sabemos que esto es menos e a la x entre dos veces la raíz de 1 menos e a la x. Entonces, vean que ahí ya técnicamente estaría calculada la derivada, la segunda derivada. ¿Sí me entendieron ese toque? ¿Por qué pasa de aquí a aquí? Sí, profe. Ok, entonces, repito, por si alguien pues, pues, no quiere decirme, recuerden que eso es porque ya este, este cálculo es, fue hecho con anterioridad. Ahora lo que voy a hacer es tratar de simplificar. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, eh, aquí me va a quedar menos c a la x, aquí esto queda 1 menos c a la x, Ahí no hay nada que hacer, vean que aquí hay un menos, multiplica por un más, entonces más por menos, va a quedar aquí un menos, va a quedar un 2, y vean que e a la x por e a la x, se repite dos veces, entonces se conserva la base, y se suman los exponentes, entonces en realidad tengo un e a la 2x, otra vez lo voy a hacer aquí, e a la x por e a la x, esto es e a la x más x, y por eso queda e a la 2x, entonces, por si alguien no lo, no lo vio. Y, ah, bueno, chiquillos, miren, aquí los dos se cancelan, no había visto, entonces me hace falta escribir este 2, aquí más bien lo que va a quedar es raíz de 1 menos e a la x, bueno, eso es casi que, vean que aquí no estamos ni derivando, aquí solamente estamos simplificando. Estamos simplificando esa bandida de expresión. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pura álgebra.
Ok. No sé si alguien está copiando. Profe, yo, yo estoy terminando de copiar. Ah, ok, perfecto. No se preocupe. Está cayendo un baldazo. Entonces, por eso, si les hablo duro, no se asusten. No es que los estoy regañando. <risa> ¿Eh? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Muy bien, chiquillos. Para ir terminando, aquí voy a agregar un 1. Aquí dice, vean, aquí dice tercera derivada, pero lo vamos a dejar en la segunda. Lo vamos a dejar en la segunda porque tiene más cálculos. Entonces, con la segunda. Podría ser de ejercicio ya en casita, ya ahí cuando no quieran, quieran dormirse. <risa> calculen la tercera para que no se nos haga tan largo entonces vean hacen este por este hacen este por este y este por este, es como suma de fracciones lo voy a hacer acá para poder ver lo que estamos haciendo entonces vean que me queda L a la X por el 2 por la raíz de 1 menos C a la X por la raíz de 1 menos C a la X menos el 1 por este bicho queda un e a la 2x. Ese queda un e a la 2x. Y esto lo dividimos entre raíz de 1 menos e a la x. Esta fracción o esa expresión es de hacer el 1 por este denominador, pero solamente queda eso. Y todo dividido entre 4 por 1 menos e a la x. Vean que lo que estoy haciendo literalmente es simplificando, ¿verdad? Que el ejercicio puede ser que nos pida simplificar. Muy bien, ya me faltó más. Recuerden que abajo de esta fracción hay un 1. Entonces, eso es para hacer extremos por extremos y luego medios por medios. No sé si vamos bien hasta ahí. Voy a pintarle de colores para que más o menos vean lo que hice. Lo que está en verde va a multiplicar, ojo, lo que está en verde está multiplicando a lo que está de color celeste, que es esto que está aquí. Y lo que está de color amarillo, este 1, va a multiplicar a lo que está en color naranja, que es este e a la 2x. Aquí está, nada más que el 1 no lo coloqué, 1 por algo, pues no aparece pintado. Y abajo vean que tengo el 1 de amarillo con lo que está en celeste, que es esto que está aquí. Entonces, para que se guíen con los colores, chiquillos, con un suma de fracciones. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe. Muy bien. Entonces, bueno, ya para ir terminando, chiquillos, hago extremos por extremos y medios por medios. Entonces me está quedando menos 2 por e a la x por la raíz de 1 menos e a la x. Pero como esta se repite dos veces, es lo mismo que escribirla al cuadrado. Entonces es colocar esto al cuadrado, menos e a la 2x. Sobre 4, sobre 4, aquí ya no puedo escribirlo, 1 menos e, 1 menos e a la x. Ahí disculpen que me quedó feo, pero abajo es un 4. Entonces, lo único que hice fue extremos por extremos y medios por medios. Ya lo que viene, chiquillos, es menos 2 e a la x. Ya la raíz se cancela y queda 1 menos e a la x menos e a la 2x. Y esto dividido entre 4 por 1 menos e a la x. Entonces, lo único que hice fue ahí. Cancelar la raíz. Muy bien. Sí, no, me queda un paso más, pero ocupo otra hoja. Tengo que hacerlo en otra hojita. Entonces, para que lo copie. Uh -huh. 
Entonces ahí para que lo copien. Me doy un chance sin. Sí. Vean que aquí técnicamente derivar no ha sido el problema, o no ha sido lo largo, en realidad es el cálculo algebraico de fondo. Pero como les decía, eh, hay que simplificarlo porque si lo hacen así, sin deriva, o sea, si van a calcular una nueva derivada, se hace más largo, se hace muy largo el, el procedimiento, más allá de lo que están viendo acá. Muy bien. Eh, no sé si puedo pasar, chiquillos y chiquillas. Por mí, sí, profe. Ok, entonces miren, voy a copiar lo que está en la página anterior. En la página anterior teníamos esto. Ok, nada más es repetir, estoy repitiendo lo que nos quedó. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto multiplica el 1 y multiplícale a la X. Nos va a quedar menos 2 por E a la X más 2E a la 2X menos e a la 2x entre 4 por 1 menos e a la x. Lo único que hice fue aplicar la ley distributiva. Distribuí y multiplicó y cambió el signo algunas expresiones. Eh, ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Este 2 e a la 2x se cancela con 1 de acá. Entonces nos queda menos 2 e a la x más e a la 2x sobre 4 por 1 menos e a la x. Y ahora sí, ya eso queda así. Esto no se puede sumar porque vean que los exponentes, como les decía antes al compañero, son diferentes. Entonces ya no puedo hacer ninguna suma. Solo se suman o restan cuando las expresiones son técnicamente iguales en sus componentes, pero no en sus coeficientes. Y eso que está ahí, chiquillos y chiquillas, ya está listo para calcularle una segunda derivada, una, la última o tercera derivada, pero lo vamos a dejar ahí porque la idea era poder simplificar e ir viendo los, los cálculos al respecto. Entonces, tarea moral. Voy a poner aquí tarea moral. Calcular. Calcular. La tercera del Es decir, volver a derivar esto que está aquí. Bueno, entonces. Este. De no. Eso sería lo. Eso sería lo de la clase. Eh, ejercicio moral. Este, si lo pueden hacer ahora, si no, pues tranquilos y tranquilas, calculan los otros dos ejercicios que les coloqué por ahí. Si quieren, solo hacen uno, ¿verdad? Y lo pueden hacer con algún compañero, alguna compañera. Pero este, hasta aquí más o menos está el tema, está el tema digerido o lo que se pretende evaluar para el primer parcial. Entonces, este, ahí estén practicando, chiquillos. Voy a seguir haciendo los, las soluciones de las prácticas guíense bastante con eso y por ahí va la tónica del examen, ¿verdad? Entonces, para que no se me, no se me alteren en otro, en, otro, en otro sentido. Bueno, entonces nos vemos, chicos y chicas, que estén muy bien, estamos en contacto. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao.